país el poder de la gente. Hola, muy pero muy buenas noches. Hace tiempo no estábamos con el equipo completo, Claudita Antonio. Pueblo querido. Pueblo querido. Oye, hoy día estuvimos en el Senado en un seminario sobre, suelo, sobre reforma tributaria. Muy buena acogida tuvo la, nuestras proposiciones, hermanito. Y lo mejor es que a pesar de los pesimistas, ¿te acordáis de...? Habían algunos, ¿eh? Sí, ¿cómo se llamaba este cabro? Uno se llamaba Pipe y el otro se llamaba... La Ruina. La Ruina y, 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 y el Seba, ¿te acordáis? La so Fofa. Diciendo que el año que venía próximo está malo. Por el contrario, mira, ya se especula de que el próximo año, el 2012, el mundo va a crecer un 4,1 en vez de un 3,8%. Lo dice la estrategia. 25? Por lo tanto, el mundo va a crecer más el próximo año. Así que los que andaban diciendo que viene el jinete del apocalipsis a la economía chilena, no. mentira. Más aún, hoy día salió el ¿Era IPC. mentira? ¿Era mentira o...? Era un error. Estaban confundidos. Estaban confundidos. Estaban confundidos solamente. <risa> eh, el IPC, 0,5. 0,5. Uno de los IPC más grandes de este año, explicado principalmente algo que hemos dicho aquí hace rato, alimento y transporte. Y el, no, dólar, y el dólar está sobrevalorado aquí en Chile. Sobrevalorado. Este alto IPC se explica porque la demanda interna, es decir, lo que estamos consumiendo los chilenos, Está fuerte y sólida esa demanda, avalado por la gran cantidad de ventas de automóviles y la gran demanda de vivienda. Así que, mensaje, presidente Piñera, acuérdese de bajar lo antes posible el impuesto específico, porque si no, la inflación de los pobres va a seguir subiendo. La inflación de los pobres con este... La que duele. Con la, la que realmente duele en la encuesta, con este número de 0,5, la inflación de los pobres va a llegar al 10% y créame que se va a ver muy mal el panorama en el próximo marzo. Hermanito, ¿cómo están los mercados? Eh, mira, todo muy bien. Lo más importante es que los únicos que eh, acertamos y tenemos capacidad predictiva porque somos profesores, ex decanos eh, de distinguidas universidades, eh, doctores, como decíamos, y somos hermanitos, hermanitos. Oye, mira, los únicos que sabemos esta cuestión y lo hacemos gratis... No, hermanitos, ¿sabes otra cosa? ¿Ah? ¿Qué? No tenemos intereses. Ah, sí, Esto, no, nosotros, lo mismo. No, yo no mire, quiero asustar a nadie. No, no vendemos, no, no, no vendemos eh, cámaras de ataúd ¿eh? para asustar a la gente. No vendemos crédito, no vendemos tiempo nada. Compartido. Lo único sí. el tiempo compartido. Lo único que nos interesa es entregar la información para que usted nunca más lo haga eso, como ocurrió con, con eh, la Polar, ni nunca más se sienta disminuido frente a una negociación. En la revista El Sábado le dijeron los hombres buenos. Lo, Esos sí. somos, los hombres, los hombres buenos. Oye, mira, quiero contarles que eh, hace algunas semanas, eh, desde el ministro de Hacienda de turno eh, y otros más, que son expertos en economía, pero en economía, no sé qué, te, qué tipo, macroeconomía, no tengo idea, pero no saben de finanzas, o saben muy, muy poquitito. Todos decían que venía una catástrofe, que venía una tormenta, pusieron, inventaron nombres, no. La verdad que en la economía se llama recesión. Hay recesión, hay crecimiento positivo, negativo o un poco de crecimiento. Inventaron crisis, que no significa ni una cuestión. Bueno, no hay ni crisis, no hay tormenta, no hay nada. Al, al menos que nosotros se lo, diga, se lo digamos primero. Si nosotros lo decimos es porque lo vamos a ver. Hasta el momento no se ve ni una nube, así que no hay tormenta. De hecho, el Dow volvió a subir, está de nuevo en niveles extraordinarios, 12.000. 68 puntos, hoy día Alemania estuvo muy bien, sobre todo después de la noticia de Berlusconi. Y eh, veamos la eh, bolsa chilena muy rápido, señor director, porque tenemos muy buenas noticias. Eh, el Ipsa de Chile sigue subiendo, no hay peligro, está, subió un 0,62%. Y el dólar, señor, señor director, el dólar no estaba en, en otra página, pero no importa, está en 4,98. Todavía está muy alto. Eh, y al salir, como decía Franco, al salir una inflación, un IPC alto, eh, lo, lo único que puede hacer el Banco Central es subir la tasa de interés y al subir la tasa de interés va a caer del, el dólar. El dólar en Chile está sobrevalorado. El mismo presidente de la FED, Bernanke, dijo que si era necesario se iba a subir a un helicóptero y iba a tirar dólares desde el helicóptero, el helicóptero en Estados Unidos. Lo que quiere decir eso es que el dólar vale nada, es chaya, es papel molido, porque a Estados Unidos le conviene. Franco, muchas buenas noticias. Tenemos un tremendo invitado, tenemos una maravillosa invitada, tenemos lleno de computadores. Yo, ¿Qué yo pasó? Cuéntanos. Mira, mira esta mesa. 
Señor Pero Gaviota, ¿podemos echar todos esos computadores? ¿Qué que es hay? esto? ¿Una mesa llena de pisos? Decían, no, son computadores. Son netbooks. Y que son precisamente para presentar a nuestra invitada. Pero antes, como siempre, yo tengo muy buenos consejos para, para todos ustedes. Es eh, Sucomex, uno de nuestros auspiciadores que está siempre acompañándonos. ¿Sabías que precisamente es Sucomex es la primera institución que tiene las carreras de comercio exterior, contabilidad, administración de empresas, secretariado, hay mucho más. La felicidad no se compra, se construye. Matrículate hoy en Sucomex. Comienza a construir tu futuro mejor para tu familia. Para ti, ingresa a www.sucomex.cl. Llama también al 367-9703, 367-9702. Están las matrículas abiertas. Esto es para el primer semestre de 2012. Son cupos limitados. Matrícula costo cero por pocos días. Instituto Profesionales Sucomex. Aquí valoran tu esfuerzo. Sandra París, si ustedes ya la conocen, es la directora del Colegio de las Américas que está con nosotros. Sandra, bienvenida a los París y el Poder de la Gente, tu casa. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Oye, mira, hermanita, ¿te acuerdas? Es Claudita, mira, lo que pasa es que siempre he querido, el, el, el que se le ocurrió esta cabeza de mercado fue a mí, mira, eh, queremos entregar educación a distancia, eh, queremos no solo para las personas que, que no puedan ir a los colegios, también a los colegios que, la, que mi hermana Sandra es directora, el Colegio de la Fontaine con el Colegio de la América. Queremos que los alumnos puedan eh, acceder al tiro a sus notas, no importa si están en el colegio o están fuera del colegio. Queremos que los papás revisen el material que están estudiando en, durante las 24 horas del día. Línea. Que estén en línea, estén conectados. Pueden ver eh, qué está haciendo, qué notas está sacando, qué está estudiando. Ven las pruebas que les toca y el calendario hasta final de año. Entonces decidimos entregarles... Entregado, no es regalado, así que cuídame la cuestión. <risa> eh, so, mira, está lleno. Son, 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 ciento, son ciento y tantos computadores... Cero. Más de 5 computadores, son 190 y algo computadores que tengo que entregar. Bueno, a, así que tenemos una partida para que tú entregues a los, a los alumnos, a los buenos y a los no tan buenos, para que si son malos, para que, pa que suban sus notas y estudien. Lo entretenido es que junto con Escuelas Sin Fronteras y la plataforma Escuelas Sin Fronteras, los alumnos de tus colegios, hermanas, esto, esto no se les cobra, esto se lo entrega. Y entonces pueden ver, ellos pueden trabajar... Pueden hacer pruebas en internet de, de este método que diseñamos con Franco en la Universidad de Chile, que uno, un alumno puede hacer varias veces una misma prueba porque se, el computador les cambia las preguntas. Así lo, que... lo que se está buscando con ese mecanismo es que aprendan y no la típica estúpida prueba de pillerías que no tienen sentido. Lo importante que... es que la gente entienda y aprenda. Una y cosa que estén interesante... al día con la tecnología, eso es muy importante. Lo entretenido, es, hermanita, es que mira, esto va a permitir que pronto eh, los alumnos de cada colegio pueden subirse a Escuelas Sin Fronteras. Es decir, Escuelas Sin Fronteras sí. está para las personas que no pueden ir físicamente a los colegios, pero también con una plataforma de ayuda para Apoyo. los que están en el colegio. Cualquier colegio, y es gratis. Entonces, eh, están en el colegio, el profesor abre su curso, se inscriben solo sus alumnos y usan el material que tenemos nosotros, que es disponible gratis, o ellos pueden subir el material y se mantiene, se mantiene el... el la se mantiene abriada. la propiedad abriada, o sea, sí. la propiedad intelectual. intelectual. Mira, así que está lleno de computadores, lléselo, hermanita. Mañana. Mañana felices, A lo bueno alumnos. y a lo menos bueno. Pero, eh, oye. Eh, a todos los alumnos de la América del Centro. Oye, pero, pero simbólicamente, pasémosle uno. Oye, son de palo, <risa> ¿no? Bien prestado. No, 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 son de palo, son de palo, no, no, son de no, verdad. No, Mire, no. don Gaviota. No, sí. Nuestros alumnos ya conocen, Ahí. una cantidad de alumnos ya conocen nuestro computador y, y cumplimos. Ya, lléselo, lléselo. Muchas, muchas gracias. <risa> Chao. Escuela Sin Fronteras, da el dato, repítelo porque es bien, es bien significativo. Colegio de las Américas de la Reina, Colegio La Fontaine de Ñuñoa, Escuela Sin Fronteras, Escuela Sin Fronteras es gratis. Mire, yo tengo un dato a propósito, a propósito de educación, está Silvio Berlusconi, yo sí. me, me instalo a, ayer, ayer anunciamos que Silvio Berlusconi eh, se iba a retirar porque era lo, era lo lógico, mira. Tú no pudís reestructurar el gasto de un país, bajar impuestos y tener credibilidad a la, a la vez. Por lo tanto, tenía que salir. Zapatero se ha demorado mucho en y eso ha acrecentado la crisis en España. Afortunadamente, Papadeus en, en Grecia salió y eso va a facilitar. La salida de Berlusconi, Papadeus y Zapatero, lo único que va a hacer es facilitar esta crisis de confianza de los políticos que afortunadamente... 
va a salir más rápido de lo esperado y afortunadamente el precio del cobre en Chile sigue alto a 3 dólares 53. Por lo tanto, el norte va a seguir bullante y el sur más verde que nunca. Oye, Franquito. a propósito de eso, de la economía real, ¿es, es parte de esto que Recalcín compró dos laboratorios, pero en, en menos de una semana? ¿Sabes lo bonito? Que Recalcín era un laboratorio chiquitito de un, de, de, de un químico farmacéutico y empezó a hacer sus productos y le digo, tan bien, están ordenados. En Argentina primero estuvieron Compró en Argentina, compró en Vietnam, ahora compró en Canadá y lo más probable es que siga comprando porque levantó, emitió acciones, levantó 400 millones de dólares y eso lo está invirtiendo para hacer una multinacional, una pequeña empresa chilena que ahora es multinacional y que muestra que se puede, se puede y se puede. Tengo un dato más, Antonino. Yo tengo, quería comentarte un par de cosas antes, pero yo, yo soy viejito y se me olvidan las cosas. Mira, y me gusta hablar. Sí, me encanta, ya. yo soy profesor. Mira, lo primero, eh, quería decirte que el caso La Polar, eh, nosotros dijimos que esta empresa estaba prácticamente quebrada, valía negativo, don Gaviota. La empresa valía negativo, pero con la entrada de don, eh, don Álvaro eh, Sallé, Sallé, esta empresa sí o sí a tirar para arriba. Si me preguntan hoy día si hay, hay que mirar con buenos ojos la Polar, sí. El señor, el presidente del directorio, don César Barros, es un, un, un perro viejo, un zorro viejo, es, es una persona brillante, es muy inteligente. Ya, ya le antó a la industria salmonera, sí. lo ordenó. Y levantó de la tremenda crisis, pero Yo deja de una cosa. cosa. Y, y ahora dijo un comentario muy interesante. Luego de, 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 de salvar la negociación con los acreedores, porque la empresa estaba prácticamente quebrada, pero llegó a un acuerdo con los acreedores, bancos y proveedores, uh -huh. y tenedores de bonos. Eh, ahora, lo que probablemente va a pasar es que, eh, y ojalá sea así, es que don Álvaro Sallé tome mayor porcentaje de control y esa, esa, esa empresa va a tirar para arriba. Así que puede ser muy interesante, yo confío. Por eso él no, no, a, a ojo no cerrado a don Álvaro Sallé, pero don César Barro es eh, brillante en su gestión. Yo, yo, Ahora, hay no, que sacarse los sombreros. Mi, ¿no? mi único problema, hermanito, es que no sabemos cuánta, eh, cuántos juicios por deuda moral pero, se pueden llevar a gente. Pero yo calculé el cosas, precio. No, no, son yo, dos cosas distintas. Es que, son dos que, cosas, es que eso es importante. Ya está calculado el precio de cuánto en juicios morales se va a pagar. Menos de 200 millones de dólares. No, nunca se ha hecho en Chile, por eso no se sabe. Hay no, que esperar un poquito. Por, no, lo que yo estoy contando, Franco, es que los abogados querellantes están pidiendo menos de 200 millones de pesos. Hay que esperar que todo, Así lo, que, todo el mundo se sume a la, a la deuda. Supongamos que sean más, da lo mismo. Sí. Pero lo que tengo que decir es que hay, a mi juicio puede estar equivocado. Eh, está siendo muy interesante esa empresa. No, ojalá se salve especialmente por los trabajadores. Tienen invitado, tienen vamos, invitado. Vamos. Alcalde de